Buenas gente, ¿todo bien? Bienvenidos a este primer contacto con Junkshard Track Un juego extremadamente parecido a My Summer Car Vamos a tener muchas misiones sueltas, buscar basura, recolectar chatarra, hacer encargos, cortar leña, así súper bizarro Pero bueno, eh, le faltan los toques como de poder cagar, mear y demás como nos pasaba en el otro Y todo esto va a tener un fin tan genial como el My Summer Car porque esta vez en vez de armar un auto para rally acá vamos a armar una Hilux para un todoterreno. Misma esencia, mejor optimizado y sin tanto bug. Y honestamente se deja jugar muy bien. Así que bien, comencemos con el gameplay y así lo ven ustedes mismos. Bien, ya de entrada nos encontramos que los stats de hambre, sed, sueño y demás es muy similar a los de Maison Card. Eh, tenemos una vegetación muy nutrida como pueden ver, ideal para poder hacer unos road Y vamos a arrancar con un autito, que es el que están viendo acá Todavía no lo he puesto en marcha y nada por el estilo Me encanta que esté todo podrido, así está genial Es como yo digo siempre que los Need for Speed perdieron el rumbo hace rato De arrancar con un auto medianamente viejito o básico, irlo mejorando se quedan tan simples si nos dieran un auto todo podrido con cual salía a correr picadas a la esquina creo que seríamos todos mucho más felices con las entregas actuales en fin, volvamos al juego porque si empiezo a hablar del tema me voy por las ramas en este tipo de juego podemos desmontar el motor del vehículo se ve que en este caso, este en particular no, debe ser ese típico vehículo irrompible como los extras que teníamos en Maison Mercar que no podíamos tocarle nada excepto al auto principal Que por lo que estuve viendo acá es una Toyota Hilux En fin Voy a dejar el bol abierto El tallercito, como pueden ver Acá tenemos todo lo que necesita un hombre para ser feliz Un taller, muchas herramientas Y todo lo necesario para montar y desmontar el auto Esto de la pintura es tengo que probar, pero no, la verdad que no sé cómo, cómo se usan bien las funciones. ¿Qué es esto? Service. A ver. Mantenimiento. Ajá. No, qué buena onda. Todos los manuales del despiece del motor de la camioneta. Por lo que veo va a estar bastante completo si tenemos que armar el motor así y al mejor estilo Maison Mercar. Pero con suerte quizás solo sea para hacerle mantenimiento. ¿Y esto? ¿No puedo tirar? Ok. Una heladerita. Microondas. No se necesita más. No se necesita más para cocinar. Ya está, acá nos bañamos. Acá jugamos al counter. Acá guardamos el porno. Acá miramos el porno. Uf. Mejor que un somier. Y la mesa, como, como no podía faltar. Ay, <ríe> el cartoncito para que no se vaya a manchar. Si sí, la apoyamos la taza encima. Muy bien, perfecto. A mí, de todo esto, creo que me estaría sobrando solo el cenicero. Ah, muy bien, por supuesto. Para que no se vaya a manchar tampoco la mesita. Vamos a ver qué más tenemos. No, eso es un reloj realmente, qué buena onda. Qué buena idea también. Ok. Platita. 300 dólares, pesos, lo que sea. Pero que no sean pesos porque ya se va a devaluar antes de que lleguemos al taller. Ah. Estás buscando un vehículo. La, la, la. Tengo uno por 400. Que cagada loco tengo 300 ¿no? Vamos a llevar nuestro bidoncito ¿Eso es cemento? Bien, vamos a cargar nuestro bidoncito Listo Cerrate nada más No. Tenemos otras cámaras Obviamente que no eh, Primero lo primero Ah, pero nada más no. 
Porque yo salía hacia la que te criaste. Ok, se ve que el camino más corto tal cual es hacia la izquierda. Después subir por una especie de camino de tierra. Estimo que el lugar para comprar es ahí donde tenemos el autito con el símbolo de reciclaje. Ok, vamos para allá. <risa> no, llevamos una fumigadora. Ajá. Se guardo. <risa> Metiendo unas contraexplosiones que da miedo. Ajá. Perfecto, vamos bien, vamos bien. Un charquito, un charquito. Ay, no, creo que la cae. No, se está metiendo el agua adentro. Sal, 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 sal. Esto... Ah, esto es más barro, por eso se frena así. Tendría que haber cortado por ahí que no había tanto barro. O oh, se da se de enterrar igual. Ahora, acá hay algo que quiero ver llamando poderosamente la atención por donde pasamos dejamos la marca no qué buena onda por donde pasamos dejamos la huellita qué filosófico que se escuchó eso pero no sí, ya te sé. vamos nomás Mira lo que levantó velocidad rápido. Yo frena, culio. <ríe> la puerta se va azotando. ¡Ay, lo frena! ¡La madre! <ríe> bueno. No quita el hecho de que avanzamos más rápido. ¿No nos pasamos? No. ¿Qué onda? Tenemos un río más adelante, espero que haya un puente. Más que contra explosiones está. Explotando el motor Tenemos Medio tanque La temperatura Ah, va bien la temperatura Para que está haciendo la fuerza de la puta madre Y con el embrague también más que nada <risa> O se destartala o explota Lo que suceda primero Cerrate culeado <risa> Uy, casi lo tiro al río. Estábamos testeando la calidad de nuestro vehículo. A ver, no nos falta nada. Uy, uh, estas bajadas turbias. Ah, bueno, pero tengo una subida, así que vamos a aprovechar. Llegamos. Bueno, cada uno frena como quiere. Que tiene plata. Vamos a apagar esta cosa. <risa> ah, eso me hizo acordar al Mito Mandes. No, veníamos fumigando el camino. Vamos a cerrar la puerta, no hay cosas que nos roben el auto. Capaz que nos hacen un favor, ¿no? No se voló nada, no se bugueó nada principalmente. Eso estuvo bueno, pues no, no. No vi que el bidón pasara para adelante, hiciera cosas bélicas y eso que saltamos, que dio miedo. Computadorita, tele, cinta, no puedo llevar nada. Hay varias cosas que se pueden robar acá. Uh, qué bonita que está y toda podrida, sí, está genial. A ver, loco, ya, ya me la llevo. Te dejo la porquería esa que tenía afuera si querés, si se estás permuta. You hear about the truck? You picked the right day. Sí, yo veo un montón de mierda no acá. These Diamondbacks are actually really, really durable trucks. That's why they're still around. <laughs> they're from a time when trucks were made of metal. This one's engine's in better condition. With a little fixing, they can be up and running. Sure, sí. 
Hacen falta unos arreglitos para salir a rodar. Sí, veo unos arreglitos. Igualmente las llantas están geniales. O sea, no tienen ni un poquito de óxido las llantas. Podría ser un cazabos tranquilamente así. Le metes un JZ ahí. Eh, para comprar. Dale, me llevo esto. I'll have a delivery your place tomorrow morning. ¿Y no me lo puedes llevar ahora? ¿No estás al pedo? Yo te veo que, que estás haciendo nada. Ni siquiera tenés herramientas. O sea, loco, te hace falta venir a Argentina para aprender a disimular cómo trabajar, ¿eh? Ey. Quiero mi camioneta. Bueno. Mañana nos llevan la chata. Podríamos ir. Uh, diagrama de motores. Ok. Ahora vamos a ir por el otro camino. El camino que elegiría una persona. Locos. Por lo que veo se puede hacer off-road de bastantes caminos. Estoy viendo caminos ahí sin marcar. Gente, yo por sí soy bruto, pero créanme que esta vez el juego lo hace por su cuenta, o sea, directamente no frena. Vamos una vuelta por el pueblo, a ver qué pedo. La madre, frena, culiado. Le voy a agarrar el tiempo a cómo frena. ¿Podría molestar a los vecinos o algo? arriba y más cosas yo pensé que eso era todo todavía estoy en el mapa vamos frenando acá no no que es eso la frenada <ríe> arranca a frenar en la subida ahí está me bajo y le pongo un ladrillo ahí en la rueda para que no se vaya. ¿Qué onda? Qué bien que se ve esto. Loco, te lo cambio. Te lo permuto, mirá. Lo puedo usar para fumigar, todo. Nunca taxi, eh. Mirá, está cuidadito. Tiene unas franjas que le suman como 25 HP más. Since the farm, if you want to race. Entry is $50. Ah, me puedo escribir para las carreras, qué buena onda. Igualmente, no, con esto todavía no. Vamos a esperar hasta tener nuestra camionetita en casa, ver qué le hace falta. Y como My Summer Car, que en vez de correr rally, que vamos a hacer un off-road con nuestra super camioneta. Espero que no la dejemos en las mismas condiciones que está este. ¿Qué es eso? A ver, vamos a bajarnos a chusmear un poco. Vamos a apagar esto. Se me está haciendo de noche. Ahí le pongo alarma para que no me roben. No, qué buena onda. Uy, esto de, de, de los distintos tipos de cubiertas está espectacular. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Llantitas. Igual la que estaba viendo de la Helux tiene unas llantas muy copadas. Wow, parece que vamos a tener que montar el motor. O sea, para hacerlo tipo competición, lo vamos a tener que montar todo de vuelta. Una computadora no nos atiende nadie. O sea, podría agarrar, acercar el auto. No, un turbito. Cale de bujías. Un par de mangueras. Y bueno, bueno, estas piezas se ven como más, más normales, ¿no? Como más stock. 
Ah, bueno, un filtrito de aire cónico para variar. Admisión. Ajá. Transmisión. Ok, ok, ok. Acá volvemos a salir. Wow, corre rápido. Vamos a ver acá. ¿Qué carajo? ¿Por qué no hay nadie? Ah. ah. Vos sos hermano del otro, ¿no? Ah, ese tiene barba, no. No, no, no. Disculpa, te confundí con alguien más. Fell out one of the forms. Eh, y bueno, la verdad que no te traje nada. Che, loco, ¿te diste cuenta que no tenés luces, no? Bueno, vos fíjate cómo lo volarás, pero... ¿Qué onda con esto? Fue ese abandonado. ¿Qué más hay? La señal de Wi-Fi. Acá la gente del pueblo viene a mandar sus mensajes. La oficina para mandar mensajes. ¿Qué es esto? ¿Puedo molestar a la gente? Están re duros estos. Ok, no. Eh, che, tiene un par de goteras, loco, eh. Fíjense. Onda que capaz que si le pongo aceite deja de humear, ¿no? Va a ser horrible. A ver qué tenemos. Ah, qué lindo detalle. Voy a comprar leche. Esto supongo que... Parece anticongelante. Ok. ¿Qué onda? Che, te está me bola, ¿no? Uh, mira qué buena onda. ¿Qué estás viendo? Ah, estás mirando porno cochina. Ajá, ahí se cargó, solo tiene que tumbarlo. Bueno, compro unas pizzas, eh, cerveza y me vuelvo para la casa. Camioneta, ¿dónde carajo está? No puede estar dentro del taller. Ok, no. ¿Eso es barro o qué carajo? ¿Cómo me quedas lo sorprendido? Capaz que nos quedamos sin batería. Me bajó. No, ¿qué carajo? Si se aboya. Ya estaba así cuando salí. Detalles. Ajá. ¿Puedo dormir? Ah, tengo que guardar las cosas, ¿no? Y ahora solo para que se fastidie viendo esto voy a poner una caja así. Listo. Lo siento Fer, sé que estás viendo esto y me estás odiando. Para que lo veas otra vez. Ahora sí. A mi mir. No, llegó la camioneta. Estimo que está bien de aceite y todo, vamos a, vamos a intentar poner en marcha. Vamos, arranca puta. ¿Cómo carajo lo trajimos hasta acá entonces? Vamos, no arranca. Uh, taxi 4x4. A ver, vamos a bajarnos.
Onda, que no tenemos filtro. Nos falta una manguera del radiador. El distribuidor no tiene los cables de las bujías. Y por lo que estoy viendo tampoco tenemos bujías. La manguera bajo el radiador, por lo que veo, tampoco la tiene. El cuchufleto que va el cuchufleto tampoco. <ríe> A ver. Ok. Somos pobres y tenemos una camioneta rota. Y estamos feos para Loli Fans. Así que bueno, vamos a buscar basura. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.